Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya Sobat Anggrek semua Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali berjumpa dengan channel rumah Anggrek Akila Sobat Anggrek semua pada kesempatan kali ini rumah Anggrek Akila ingin sedikit berbagi informasi Berbagi tips tentang perawatan Anggrek Masih setia dengan dunia Anggrek Sobat Anggrek semua Pada kesempatan kali ini rumah Anggrek Akila ingin memberikan tips tentang penggunaan pupuk pupuk yang sering sekali digunakan dan sering ditanyakan oleh para pecinta anggrek kenapa? karena dari pupuk ini banyak sekali yang terbukti bisa menumbuhkan tunas-tunas baru yang cukup besar, gendut-gendut gino-gino seperti ini sobat anggrek ini tunas-tunas baru yang luar biasa tunas barunya mantap gino-gino nah tetapi juga ada yang menyampaikan kalau uh, pupuk ini juga bisa mengakibatkan anggrek itu kering atau bis, bahkan bisa sampai mati nah nanti kita akan bertanya kepada mbak anah Bagaimana to cara menggunakan pupuk ini yang pas di rumah anggrek Mbak Anah atau di tempat Mbak Anah ini? Beliau memiliki banyak koleksi anggrek-anggrek yang subur-subur sekali dan saya paling suka ini dengan tunas-tunas barunya ini. Ini plan lamanya segini, tapi tunas barunya ini wow. Luar biasa besar dan sangat mantap sekali. Nah, ini pasti menjadi Uh, idaman para penghobi anggrek kalau punya anggrek muncul tunas-tunas baru yang seperti ini sangat besar-besar seger-seger seperti ini ini bandingkan dengan uh, plan yang lama ini plan yang lamanya agak kurus seperti ini ini beliau membelinya belum lama aslinya seperti ini tetapi di tempat beliau dengan treatmentnya beliau ini dikasih pupuk kok bisa sampai seperti ini wow ini sangat beda sekali nah beliau menyampaikan salah satu pupuknya yaitu dengan NPK pupuk NPK sobat anggrek semua pasti sudah tahu gampang ditemukan di mana saja dan menjadi pupuk sejuta umat lah untuk pecinta anggrek ini ini luar biasa sekali gendut-gendut sekali ini ini tunas-tunas barunya ini seger-seger sekali ini sobat ini nah spike semua tunas barunya ini luar biasa ini nih double spike itu juga double spike ini juga iya ini kan luar biasa sekali sobat selain batangnya besar gendut ini spike-nya double ini spike-nya double juga bahkan mau tiga itu sobat ada satu dua yang sudah panjang itu mau nongol lagi tiga itu juga iya tiga tunas baru dengan spike semua double semua ada yang triple ini luar biasa ini ke beliau menyampaikan salah satu pupuknya hanya dengan NPK pupuk yang sangat murah gampang didapat di mana saja nah tetapi bagaimana cara penggunaan pupuk NPK yang benar menurut beliau yang beliau aplikasikan di tempatnya nanti langsung kita hubungi beliau langsung bertanya ke beliau Assalamualaikum Mbak Ana Waalaikumsalam Mbak Ana ini mau tanya-tanya tempatnya Mbak Ana itu kan gendut-gendut sekali anggreknya itu terlihat sangat gendut-gendut sekali Mbak Ana menyampaikan salah satunya 
dengan pupuk NPK ya Mbak Ana? Iya, pakai NPK saya pakai oh. NPK 16 16 16. Oh, NPK yang 16 16 16. Oh. Dapatnya yang seperti ini Seperti ini. Mungkin banyak merek-merek lain kan. Mm -hmm. Tapi yang uh, Mbak Ana apa? Uh, kader ininya 16, kadernya 16 16 16 oh beliau menggunakan nah ini menggunakan yang NPK 16 16 16 digunakan berapa hari sekali mbak di tempat mbak Ana seminggu cuma sekali saja saya makainya satu minggu hanya sekali sobat oh hanya satu kali dalam seminggu kalau mbak Ana menjadwalkan di hari Rabu ya mbak iya yeah, yang Enggak terlalu kemrungsung waktunya hmm, Yang digunakan NPK nya itu setiap hari Rabu Satu minggu sekali Nah terus takarannya Mbak Ana Ini kan banyak uh, sobat anggrek bertanya Kemarin ada yang tanya uh, NPK itu mas takarannya seberapa Takutnya nanti malah mati dan sebagainya Seperti itu Menurut Mbak Ana bagaimana untuk NPK ini ya, Karena emang kalau untuk tanaman bunga ya uh, Takut overdosis atau mungkin malah jadi kering atau bagaimana hmm. jadi takarannya itu beda dengan yang kalau misalnya padi atau tanaman lain hmm, jadi gitu terutama ya. untuk anggrek jadi harus dikurangin hmm. kalau misalnya saya pakainya satu ember ini saya ini. kasihnya ya saya kasih NPK nya uh, satu sendok makan satu sendok iya. makan untuk satu ember air seperti ini sobat iya. ini kurang lebih ukurannya 16 liter ini sobat untuk sebelum pemakaian ini tanaman mm -hmm. saya siram dulu siram air uh, biasa seperti biasa disiram seperti biasa terus kemudian jarak waktu sekitar setengah jam kemudian baru Uh, disemprot pakai NPK Oh seperti itu sobat Kalau di tempatnya Mbak Ana Sebelum pemberian NPK Itu di Semprot pakai air dulu Disiram air biasa dulu ya Mbak ya, siram air hmm, biasa. Baru nanti setengah jam Di kasih NPK lo segitu sobat ya, Satu betul. sendok itu ya Mbak Ya satu sendok makan agak muncung ini ya Agak muncung ya Ya terus kemudian Dilarutkan dengan air terlebih dahulu untuk memudahkan dia larut hmm. ke air dilarutkan terlebih dahulu NPK nya sobat berarti diaduk seperti itu biar nanti larut dalam airnya itu lebih mudah oh ya ya setengah jam jaraknya dari semprotan awal ya mbak ya, ya dari... itu untuk memudahkan penyerapan ke tanamannya oh ilmu baru sobat untuk memudahkan penyerapan NPK-nya ini ke tanamannya, kalau airnya apa, kalau anggreknya itu sudah dikasih air dulu. Oh, kalau siap. Kalau udah larut, baru dicampurkan ke air. Kalau udah larut, campurkan ke air seperti itu, sobat. Hmm. Ternyata mudah sekali, sobat. Ini. Ini kuncinya bagaimana anggrek-anggrek di tempatnya Mbak Ana itu bisa gendut-gendut seperti itu luar biasa. Cukup satu minggu sekali sobat. Jadi untuk sobat anggrek semua yang punya kesibukan luar biasa hanya satu minggu sekali meluangkan waktu memberikan NPK-nya. Ya, untuk aplikasinya pakai mm -hmm. semprotan. Kalau dikucurkan kayaknya kadang ada yang mau bazir kebuang ya. Kalau kayak kalau pakai semprotan kan jadinya enggak banyak yang terbuang Oh seperti itu iya. disemprot aja di spray iya, sobat iya, spray. Oke untuk penyemprotannya Mbak itu ke semua bagian anggrek atau hanya akarnya saja atau seperti apa Mbak kalau Uh, penyemprotannya ke akar mm -hmm. media tanam ke daun mm -hmm. itu karena kan untuk yang bagusnya itu daerah-daerah sini ya daerah sini ini sebenarnya yang bagus tapi mm. karena kadang ada spike yang nggak ketahuan mm. gitu kalau misalnya kena jadinya gagal apa gagal mekar gagal kenop ya jadinya kalau saya cuman ke 
akar sama media tanam saja Oh kalau di tempatnya Mbak Ana itu hanya di akar sama media tanam saja Karena sebenarnya paling baik itu di ketiak-ketiaknya itu ya Mbak yeah, ya yeah. Tapi kadang kalau ada yang spek-spek seperti ini Ini coba kita lihat Nah ini kan mau muncul spek ini ya, Nanti kalau tidak ketahuan kena semprot malah mati Oh hanya seperti itu sobat Hanya disemprotkan pada bagian medianya Pada bagian akarnya sudah luar biasa Oh ya 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 NPK ini sobat anggrek semua Mudah didapat dimana saja Dan aplikasinya juga gampang Tidak perlu perawatan uh, jelimet Ternyata anggrek itu mudah rawatannya Nah ini untuk para penghobi pemula ini Jangan takut untuk merawat anggrek Ternyata di tempatnya Mbak Ana itu Dengan perawatan NPK cukup satu minggu sekali saja Sudah subur ginuk-ginuk seperti ini Luar biasa hmm. Itu hanya disemprot pada bagian-bagian akarnya saja sobat anggrek semua oh ya mbak selain NPK tapi uh, di tempatnya mbak Anah juga menggunakan uh, pupuk yang lain nggak mbak iya saya uh, cuman apa itu uh, sisa-sisa itu saja apa kayak air cucian beras hmm. itu saya kasih kulit bawang merah bawang putih didiamkan beberapa hari kemudian baru diaplikasikan ke tanaman. Oh, pakai organik. Itu seminggu sekali aja. Enggak, itu enggak, hanya seminggu enggak, sekali. Enggak sering-sering karena uh, hasil cucian air berasnya kan enggak enggak banyak. Mm-hmm. Jadi saya tampung dulu beberapa hari. Oh, yang Pak berarti seperti itu sobat di tempat Mbak Anah juga. Uh, satu minggu sekali juga disiram pakai air cucian beras dan sisa-sisa uh, bawang merah atau bawang putih itu kulit-kulitnya direndam bersamaan oh ya tapi yang paling pokok itu NPK nya hanya seperti itu mudah sekali sobat anggrek semua silahkan bisa diaplikasikan bisa dicontoh apa yang menjadi tips dari Mbak Ana uh, agar anggrek-anggreknya subur seperti di tempatnya Mbak Ana ini cantik sekali ini juga mirip seperti yang kemarin kita perlihatkan di rumah anggrek Akila ya sobat ini juga lumayan wangi ini berarti ini sama ini tetap S13 ini kemungkinan ya terima ya, kasih oh ya, gimana gimana untuk pem- apa aplikasinya ya itu mm-hmm. waktunya jangan pas matahari sudah terang banget jadi waktu pagi ataupun sore kalau misalnya pagi seke- seperti jam sekitar antara jam sebelum jam 9 lah jam 8 atau sebelum jam 9 gitu. oh ya satu ya. lagi ini tips sobat anggrek nah ini terkadang kita uh, sebagai pecinta anggrek itu melihat anggrek kita itu siang hari kepanasan wah ini pasnya disiram ternyata menurut Mbak Ana itu malah kurang pas itu tidak pas itu di tempatnya Mbak Ana ini diaplikasikan penyiramannya itu pagi sekalian atau sore ya. pagi sebelum jam 9 ya Mbak ya, ya sebelum, jam hmm, sebelum jam 9 kalau sore Mbak sekitar jam berapa Mbak Se- sore ya sekitar setengah lima atau uh, setelah mataharinya udah nggak begitu terik banget oh seperti itu ilmu lagi sobat anggrek semua nah insya Allah dengan penjelasan tadi kita semakin jelas lagi penyiraman yang paling baik itu lebih baik pagi sekalian atau sore sekalian seperti itu nah Demikian sobat anggrek semua sedikit tips dari rumah anggrek Akila yang disampaikan oleh Mbak Ana. Terima kasih Mbak Ana. Iya sama-sama. Sehat selalu Mbak Ana. Ya, salam ya. hijau, salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat sobat anggrek semua.